اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریل یوٹیوب چینل فرینڈز آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کبھی آپ نے پہلے نہ ہی ڈانلوڈ کی ہوگی اور نہ ہی استعمال کی ہوگی فرینڈز اگر آپ میرے کہنے پر اس ایپ کو اپنے موبائل میں ڈانلوڈ اور انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ کے دوست آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ یہ سب آپ نے کیسے کیا تو چلیں جی جلدی جلدی سے اس ایپ کے بارے میں جان لیتے ہیں اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی معلوم کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تو فرینڈز یہ ایک قسم کا لانچر ہے اس لانچر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی پلے سٹور کو اوپن کر کے اے پی ففٹین لانچر کے نام سے اس اپلیکیشن کو آپ نے سرچ کر لینا ہے اور اس اپلیکیشن کا لنک میں نے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے تو یوں ہی آپ اس لانچر کو اوپن کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے موبائل میں اپلائی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی میں نے اس لانچر کو اوپن کیا اور یہ آٹومیٹکلی میرے موبائل پر اپلائی ہو گیا تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بڑی ہی خوش اسلوبی سے میرے تمام موبائل میں موجود آئیکنز کو جو کہ اپلیکیشن کے آئیکنز ہیں ان کو تمام کو اس نے ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیا جو کہ دیکھنے میں کافی کول اور خوبصورت لگ رہے ہیں تو جس بھی میں اپلیکیشن کو اوپن کرنا چاہوں میں سمپلی اس پر کلک کروں گا تو وہ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی تو یہ جس طرح میں نے فیس بک پر کلک کیا اور یہ دیکھیں جی فیس بک اوپن ہو کر میرے سامنے آ چکی ہے تو چلیں جی میں ایک سٹیپ واپس چلا جاتا ہوں اور اسی طرح کسی اور ایک اپلیکیشن کو میں اوپن کرتا ہوں تو فرض کریں جی میں نے گوگل کروم بروزر کو اوپن کرنا ہے میں نے اس پر کلک کیا اور وہ اپلیکیشن اوپن ہو گئی تو فرینڈز یہ لانچر کوئی ایسا ویسا لانچر نہیں ہے آپ اس میں مزید چینجنگ بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے تو چینجنگ کرنے کے لیے اور اس کو کسٹمائز کرنے کے لیے سمپلی آپ نے اپنی انگلی کی مدد سے سکرین کے کسی بھی حصے پر اس کو دبائے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے دبائے رکھا اور ایک پاپ اپ میرے سامنے آ چکی ہیں جس میں مزید آپشنز مجھے نظر آ رہی ہیں تو فرض کریں جی پہلی آپشن ہے جی پری فرینسز میں اس پر کلک کروں گا تو مزید آپشنز میرے سامنے آ جائیں گی تو یہ دیکھیں جی بہت ساری آپشن میرے سامنے آ چکی ہیں جس میں سب سے پہلے کلر کی ہے دوسری سائز فاؤنٹ اور اسی طرح کر کے مزید نیچے آپشنز نظر آ رہی ہیں تو چلیں جی سب سے پہلی آپشن جو کہ کلر کی ہے میں اس پر کلک کر کے اس کو کھول لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی کلر میں کریکشن کے لیے میرے سامنے آپشنز آ چکی ہیں میں اس سلائڈر کو نیچے کی طرف کر کے یا پھر اوپر کی طرف کر کے اس کلر میں چینجنگ کر سکتا ہوں تو جس طرح سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یوں ہی اس سلائڈر کو نیچے کی طرف کرتا ہوں تو کلر میں تبدیلی آ رہی ہے جو کہ ساتھ ساتھ مجھے دکھائی دے رہی ہے تو اسی طرح نیچے اگر آپ غور کریں تو ورٹیکلی ہم کلر میں بھی چینجنگ کر سکتے ہیں وہ کیسے یہ دیکھیں جی اس سلائڈر کو میں رائٹ سائڈ میں کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کلر میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس طرح آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کلر سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیں جی میں دوبارہ واپس آ جاتا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ سکرین کے کسی بھی حصے پر اپنے ماؤس کو کلک کر کے رکھوں گا تو اور اس کے بعد میں پری فرینسز پر کلک کروں گا اور وہ تمام آپشنز میرے سامنے آ جائیں گی تو اسی طرح دوسری آپشن ہے جی سائز کی میں اس پر کلک کر کے اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلی آپشن ہے جی میکس ٹیکسٹ سائز تو میں پلس والے بٹن پر کلک کروں گا تو آپ پیچھے غور کریں کہ میرے ٹیکس کا سائز جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اسی طرح اگر میں مائنس پر کلک کروں گا تو میرے ٹیکسٹ کا سائز کم ہوتا جائے گا تو اسی طرح آپ اپنی مرضی کے مطابق ان تمام آپشنز پر کلک کر کے اپنے ٹیکس کے سائز کو منتخب کر سکتے ہیں تو اسی طرح مزید آپشنز ہیں تو چلیں جی اب میں اہم اہم آپشنز پر کلک کر کے چیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو بیک گراؤنڈ کلر والی آپشن ہے میں اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی وہی آپشنز میرے سامنے آ چکی ہیں میں اس سلائڈر کو پکڑ کے نیچے کی طرف کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرا بیک گراؤنڈ چینج ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں جی اور اسی طرح میں ورٹیکلی اس سلائڈر کو رائٹ سائڈ میں کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے بیک گراؤنڈ میں تبدیلی آ رہی ہے تو چلیں جی میں دوبارہ واپس آ جاتا ہوں اور اس کی سب سے اچھی جو آپشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو چلیں جی میں دوبارہ پری فرینسز پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی بیک گراؤنڈ امیج یعنی کہ اس آپشن کی مدد سے آپ ا
तो मेरे मोबाइल की गैलरी मेरे सामने आ गई मैंने उस पर क्लिक करके उसको ओपन किया और अब मैं अपने मोबाइल की गैलरी में से किसी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फ़र्ज़ करें जी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं ऊपर सेट वाल पर क्लिक कर दूँगा तो आप देखेंगे कि इस लंच लॉन्चर के बैकग्राउंड में मेरी फ़ोटो लग चुकी है जो कि काफ़ी कूल और खूबसूरत लग रही है तो फ्रेंड्स अगर आप इन चेंजेस को डिफ़ॉल्ट चेंजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसकी स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करके रखें और उसके बाद प्री फ्रेंसेज पर क्लिक करें और उसके बाद ये देखें जी रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स उस पर क्लिक कर दें तो आ, और उसके बाद इसको यस कर दें तो जो भी आपने चेंजिंग की होंगी वो डिफ़ॉल्ट चेंजिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी तो इसी तरह आप ये जो आपको तमाम एप्लीकेशन नज़र आ रही हैं जो कि मेरे मोबाइल में मौजूद हैं अगर आप इनको हाइड करना चाहें तो भी वो आप इसको बड़ी ही आसानी के साथ हाइड कर सकते हैं तो फ़र्ज़ करें जी मैं इस व्हाट्सअप ऐप वाली एप्लीकेशन को हाइड करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर अपनी माउस से क्लिक करके रखूँगा और ये पॉपअप मेरे सामने आ जाएगा तो इसमें अगर आप दूसरी ऑप्शन देखें जो कि हाइड ऐप्स की है सिंपली उस पर क्लिक कर दें और अब मैं इधर से अपने व्हाट्सएप को फाइंड कर लेता हूं तो ये देखें जी व्हाट्सएप आ गया अब मैं इस दायदे के अंदर टिक लगा दूंगा और सिंपली इसके बाद मैं इधर से इसको ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे कि इधर से मेरा व्हाट्सएप गैब हो चुका है तो इसी तरह फ्रेंड्स आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी एप्लीकेशन को इधर से आप हाइड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और मालूमती रही होगी थैंक्स फॉर वाचिंग